Η απόσταση που διανύει το φως σε ένα έτος 365,25 ημέρες ονομάζεται έτος φωτός. Ωστόσο, η φράση έτος φωτός περιστασιακά παρερμηνεύεται ως μονάδα χρόνου, πιθανότατα επειδή περιλαμβάνει τη λέξη μέτρησης του χρόνου έτος. Λοιπόν, ας εμβαθύνουμε και ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Το φως, που αναφέρεται επίσης ως ορατό φως, είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι. Το ορατό φως, όπως και άλλες μορφές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, διαδίδεται από στοιχειώδη σωματίδια χωρίς μάζα που ονομάζονται φωτόνια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα κβάντα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και μπορούν να εξεταστούν τόσο ως σωματίδια όσο και ως κύματα. Το φως και άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα φαίνονται να κινούνται ακαριαία για πολλές πρακτικές χρήσεις, αλλά ο Όλε Ρόμερ απέδειξε το 1676 ότι το φως ταξιδεύει με πεπερασμένη ταχύτητα, ερευνώντας τη φαινομενική κίνηση της ιούς ενός από τους δορυφόρους του Δία. Η ταχύτητα του φωτός είναι η ταχύτητα με την οποία τα κύματα φωτός ταξιδεύουν μέσα από διαφορετικές ουσίες. Ειδικά, η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι μια παγκόσμια φυσική σταθερά και συμβολίζεται με ένα πεζό σε, από τη λατινική λέξη «σελερίτας» που σημαίνει «ταχύτητα γρηγοράδα». Η ταχύτητα του φωτός στο κενό έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια ότι είναι 299.792.458 εκατομμύρια μέτρα ανά δευτερόλεπτο, κατά προσέγγιση 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ή 186.000 μίλια ανά δευτερόλεπτο, 18 εκατομμύρια χιλιόμετρα ανά λεπτό ή 11 εκατομμύρια μίλια ανά λεπτό. 1 δισεκατομμύριο 80 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα ή 670 εκατομμύρια μίλια την ώρα, 26 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα την ημέρα ή 16 δισεκατομμύρια μίλια την ημέρα, 9 τρισεκατομμύρια 460 εκατομμύρια χιλιόμετρα το χρόνο ή 5 τρισεκατομμύρια 840 δισεκατομμύρια μίλια ετησίω. Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός μέσω διαφανών υλικών, όπως το γυαλί ή ο αέρας, είναι μικρότερη από C. Για παράδειγμα, το ορατό φως στο γυαλί ταξιδεύει με C προς 1,5 περίπου ίσον με 200.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ή 124.000 μίλια το δευτερόλεπτο. Στον αέρα, το φως ταξιδεύει με περίπου 90 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ή 56 μίλια το δευτερόλεπτο πιο αργά από την ταχύτητα του φωτός στο κενό C. Η ταχύτητα του φωτός είναι η ίδια για όλες τις μορφές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συμπεριλαμβανομένου του ορατού φωτός. Γενικά, η ύλη, η ενέργεια, τα σήματα ή οι πληροφορίες δεν μπορούν να κινηθούν πέρα από την ταχύτητα του φωτός. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση μεταξύ της πηγής και του δέκτη που είναι πιο έντονη όσο μεγαλώνει η απόσταση. Η πεπερασμένη ταχύτητα του φωτός και άλλων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων έχει προφανή αντίκτυπο σε τεράστιες αποστάσεις και σε εξαιρετικά ευαίσθητες παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, η επικοινωνία μεταξύ γης και διαστημόπλιων δεν είναι άμεση. Σε αυτή την εικόνα απεικονίζεται μία δέσμη φωτός να ταξιδεύει μεταξύ της Γης και της Σελήνης στο χρόνο που χρειάζεται ένας παλμός φωτός για να κινηθεί μεταξύ τους. 1,255 δευτερόλεπτα στη μέση τροχιακή τους απόσταση. Ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσουν τα σήματα στον Άρη από τη Γη μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 20 λεπτά ανάλογα με τις σχετικές θέσεις των δύο πλανητών. Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να φτάσει σε εμάς το φως και άλλα σήματα από μακρινές κοσμικές πηγές. Για παράδειγμα, ο εγκύτατος του Κεντάβρου, διεθνώς πρόξιμα Σεντόρι, ο πλησιέστερος αστέρας στη Γη, απέχει 4,24 έτη φωτός από εμάς, οπότε τον βλέπουμε σήμερα όπως ήταν πριν από 4,24 χρόνια όταν το φως του εκπέμφθηκε. Παρομοίως, χρειάζονται 13 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει το φως από τους μακρινούς γαλαξίες στη Γη. 
σήμερα αυτοί οι μακρινοί γαλαξίε παρουσιάζονται όπω ήταν πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν το σύμπαν ήταν λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο ετών, επειδή το φω ταξιδεύει με πεπερασμένη ταχύτητα. Οι αστρονόμοι μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα για την ανάπτυξη των αστέρων, των γαλαξιών και του σύμπαντο, παρατηρώντα ότι τα πιο απομακρυσμένα αντικείμενα φαίνονται νεότερα. Η ταχύτητα του φωτός σε χιλιόμετρα ανά έτος αντιστοιχεί σε ένα έτος φωτός. Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το έτος φωτός αποτελεί την απόσταση που διανύει το φως σε ένα γήινο έτος, 365,25 ημέρες. Είναι μία αστρονομική μονάδα απόστασης, δεν είναι ούτε μονάδα χρόνου, ούτε μονάδα φωτεινότητας. Εκτός από το έτος φωτός, άλλες αστρονομικές μονάδες απόστασης είναι Αστρονομική μονάδα Είναι περίπου ίση με τη μέση απόσταση μεταξύ γης και ήλιου ή 8,3 λεπτά φωτός. Η πραγματική τιμή της αστρονομικής μονάδας μήκους επαναπροσδιορίστηκε το 2012 ως ακριβώς 149 δισεκατομμύρια 597 εκατομμύρια 870.700 μέτρα. Σελληνιακή απόσταση Η μέση απόσταση από το φεγγάρι είναι περίπου 385.000 χιλιόμετρα ή 239.000 μίλια ή 1,28 δευτερόλεπτα φωτός. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 30 φορές τη διάμετρο της Γης ή 9,5 φορές την περίμετρο της Γης. Μια αστρονομική μονάδα ισούται με λίγο λιγότερες από 400 σελληνιακές αποστάσεις. Παρσέκ Ένα παρσέκ το οποίο είναι περίπου ισοδύναμο με 3,26 έτη φωτός ή 206.265 αστρονομικές μονάδες ή 30,9 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα ή 19,2 τρισεκατομμύρια μίλια είναι μια μονάδα μήκος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των τεράστιων αποστάσεων από τα αστρονομικά αντικείμενα έξω από το ηλιακό σύστημα. Μήκος Χάμπουλ ή Απόσταση Χάμπουλ Ένα μήκος Χάμπουλ είναι ίσο με 4,55 δισεκατομμύρια παρσέκ ή 14,4 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ταχύτητα του φωτός με το χρόνο Χάμπουλ. Οι αποστάσεις από τους μακρινούς γαλαξίες εκφράζονται συχνά με όρους μετατόπισης προς το ερυθρό και όχι με οποιασδήποτε πραγματικές μονάδες απόστασης. Η σταθερά Χάμπουλ πρέπει να είναι γνωστή για να μεταφραστεί η μετατόπιση προς το ερυθρό σε απόσταση. Λοιπόν, ποια είναι η αστρονομική μονάδα χρόνου? Η ημέρα που ισούται με 86.400 δευτερόλεπτα είναι η αστρονομική μονάδα του χρόνου. Στο Ιουλιανό ημερολόγιο ένα έτος έχει 365,25 ημέρες. Στην αστρονομία αυτή η μονάδα συμβολίζεται με το σύμβολο D. Οι μονάδες φωτεινότητας είναι Lumen, Lux και Candela. Σε τι διαφέρουν το Lumen, το Lux και η Candela? Το Lumen αντιστοιχεί στη συνολική ποσότητα ορατού φωτός που εκπέμπεται από μια πηγή αναμονάδα χρόνου. Η φωτεινότητα μιας πηγής φωτός μετριέται σε Lumens αλλά ο φωτισμός μιας επιφάνειας μετριέται σε Lux. Ένα λούξ είναι ένα λούμεν ανά τετραγωνικό μέτρο. Μία καντέλα είναι μία μονάδα φωτεινότητας περίπου ισοδύναμη με το φως που παράγεται από ένα κερί. Η φωτεινή ροή μετριέται σε λούμεν. Η φωτεινότητα της επιφάνειας μετριέται σε λούξ. Η καντέλα ποσοτικοποιεί την ορατή ένταση της πηγής φωτός. Σε μελλοντικά βίντεο θα κάνουμε μια εκτενέστερη αναφορά και ανάλυση των αστρονομικών μονάδων μήκους, των αστρονομικών μονάδων χρόνου και των μονάδων φωτεινότητας. Μείνετε συντονισμένοι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, εγγραφείτε για περισσότερα. Μπορείτε επίσης να το μοιραστείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει πολύ και θα θέλετε να παρακολουθήσετε σε αυτό το κανάλι. Γράψτε το στα σχόλια παρακάτω παρακαλώ. Κάντε κλικ στο κουμπί μου αρέσει και μην ξεχνάτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα τελευταία μου βίντεο.
Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.